Ciao a tutti e benvenuti amici delle stelle. Oggi parleremo dell'eclissi di luna totale del 16 maggio, ma prima di entrare nell'argomento iscrivetevi al mio canale, mettete like e cliccate la campanella per rimanere sempre aggiornati. L'ultima eclissi totale visibile dall'Italia ci fu nel gennaio 2019, quindi per la prima volta dopo ben tre anni saremo in grado di assistere a questo spettacolo meraviglioso. Purtroppo l'orario non è dei migliori, infatti la totalità dell'eclissi sarà alle 6.11 del mattino, ma a quell'ora la luna sarà già sotto l'orizzonte. Nonostante non sarà possibile vedere il momento in cui il sole e la luna saranno perfettamente in opposizione, sarà comunque possibile vedere la totalità, che in termini pratici è visibilmente uguale. Se prendiamo ad esempio la città di Roma, l'eclissi sarà visibile dalle 4.27 fino alle 5.46, che è l'orario in cui tramonta la luna a Roma. Poi ovviamente l'orario del tramonto è diverso da città a città. L'eclissi totale inizia alle 5.29. Il mio consiglio è comunque quello di saltare l'osservazione della parte penombrale, che non ho nemmeno menzionato, in quanto c'è veramente poco da vedere. E iniziare l'osservazione a partire dall'inizio dell'ombra alle 4.27 come ho detto e godersi lo spettacolo fino al tramonto dell'astro d'argento. Ricapitolando alle 4.27 inizia l'oscuramento dell'ombra e alle 5.29 inizia l'eclissi totale che proseguirà fino al tramonto della luna. Ora che sapete quando vedere l'eclissi parliamo invece della parte astrologica. L'eclissi si svolge sull'asse Toro-Scorpione. Il sole in Toro è peregrino e la luna in Scorpione è nella sua caduta, quindi entrambi i pianeti sono privi di dignità essenziale e deboli. A peggiorare la situazione c'è il loro posizionamento. Il sole è nella dodicesima casa e per giunta congiunto alla malefica stella Algol e la luna è in sesta casa. Tutto ciò ci parla di emozioni distruttive che provengono dal nostro passato, poiché la luna è in congiunzione con il nodo lunare sud. Emozioni risalenti ad altre vite possono riemergere prepotentemente, facendoci provare paura. E tutto ciò che è sepolto nel nostro subconscio, che non abbiamo risolto e guarito, può scatenare veri e propri attacchi di panico specialmente per quanto riguarda gli ambiti della salute, del lavoro e del benessere materiale. Possiamo provare anche un senso di prigionia dal quale vorremmo a tutti i costi scappare e nasconderci senza farci trovare da nessuno, perché la pressione a cui veniamo sottoposti è veramente insopportabile. È il momento di fare i conti con noi stessi. Le cose che non abbiamo voluto guardare in faccia ci scherniscono beffarde. Dopotutto la stella Algol rappresenta proprio la testa di Medusa e si sa che chi guarda negli occhi Medusa rimane pietrificato. Questo è ciò che si proverà, sentirsi pietrificati dalla paura. La via d'uscita è trasformarsi in Perseo che con un colpo di spada decapitò Medusa. Il nostro compito è perciò recidere i legami con un passato che non ci appartiene più, le problematiche sia consce che inconsce che ci tengono imprigionati devono essere risolte una volta per tutte. Finché dentro di noi nutriamo i nostri demoni il nostro potenziale non può essere espresso e si rimane sempre nello stesso punto, nella prigione che noi stessi ci siamo creati per paura di affrontare Medusa e rimandando ogni volta allo scontro, tutto pur di rimanere aggrappati alle false sicurezze che ci hanno corroso l'anima, rendendoci sempre più deboli e paurosi. Nutrire Medusa invece che ucciderla significa continuare a dar vita a ciò che ci fa del male. Alcuni di noi l'hanno fatto per millenni, durante tutte le nostre incarnazioni, e sbarazzarsi dalla corazza che ci siamo costruiti è estremamente difficile e doloroso. La bella notizia è che ora abbiamo la possibilità di essere liberi se solo troviamo il coraggio di dire basta, di non rimanere aggrappati al mostro che non solo non ci ha difesi e tenuti al sicuro, ma ci ha raccontato una storia diversa su chi realmente siamo. 
l'eclissi è in aspetto separativo con Urano e di questo ne avevo parlato nel mio video precedente dove ho spiegato che è veramente giunta l'ora di cambiare. Questa eclissi non fa altro che confermare con ulteriore forza che non c'è più la possibilità di rimanere impantanati in situazioni che non devono più esistere. Certamente Mercurio retrogrado e sotto i raggi del Sole non ci aiuta affatto. Avremo la tentazione di parlare a sproposito, di concepire pensieri inattuabili, di nutrire nella nostra testa fissazioni che ci fanno sprofondare nella desolazione. Occorre pertanto tentare di essere il più lucidi possibile e essere il più severo giudice di noi stessi prima di peggiorare una situazione già difficile. L'eclissi forma una quadratura T con Saturno, perciò tutta questa situazione può sfociare in modo grave sia nella carriera lavorativa, poiché Saturno è in decima casa, sia nel rapporto con la propria madre e per alcuni nel rapporto con una figura che ha potere su di noi, come il padre, una persona anziana, un capo al lavoro, addirittura lo Stato. Attenzione quindi a come vi rapportate e a cosa dite a queste persone. Potreste ritrovarvi a perdere il lavoro o in un momento di sconforto a licenziarvi voi stessi. Altri potrebbero trovare guai con lo Stato o a causa di esso, Altri ancora potrebbero peggiorare il rapporto con la propria madre, se già esso è difficile e instabile. Tutte queste persone sono potenti perché Saturno è in domicilio, quindi deve prevalere in voi il buon senso prima di dire e fare qualsiasi cosa, mentre voi siete deboli. Devono spezzarsi solo quei rapporti che non hanno più effettivamente ragione di esistere. Allora questa quadratura T sarà per voi benefica, ma se la userete in maniera negativa per non essere stati accorti, allora non vi porterà che guai. Un altro modo in cui questa quadratura T potrebbe influenzarvi sarà quello di rallentare o arrestare il vostro cambiamento. Avrete la forte tentazione di non decapitare Medusa per lasciare tutto così com'è nella speranza che ancora le cose possano proseguire senza impegnarvi a fare quei tagli necessari ai rami secchi del vostro albero. Ve lo dico subito, non funzionerà, vi porterà solo altro dolore e sofferenza e il karma si ripercuoterà su di voi con ancora più forza per farvi lasciare la presa. Non a caso Saturno è anche il signore del karma. L'eclissi forma un'altra figura ben specifica oltre la quadratura T, cioè la culla. Il sole e la luna formano vari aspetti armonici con Marte, Giove, Nettuno e Plutone. La culla è una figura che cerca stabilità tra i due pianeti in opposizione, in questo caso l'eclissi, e lo fa grazie ai pianeti configurati. Per trovare questa stabilità si lotta nel caos prodotto dall'eclissi. La Luna è in buon aspetto con entrambi i suoi dominatori, cioè Marte e Plutone, mentre il Sole è in mutua ricezione per triplicità col suo dominatore Venere. Inoltre, il Sole dialoga con i dominatori della Luna e la Luna con Nettuno, che a sua volta forma un sestile col Sole. Un compromesso è possibile. Le paure, i punti di rottura interiori, i timori di non farcela, Tutte le emozioni che ho descritto riguardo il taglio della testa di Medusa possono essere guarite e affrontate. Questo lo si può fare tramite le simbologie delle case dove sono collocati questi pianeti, che aiutano, cioè l'undicesima e la nona casa. L'undicesima casa rappresenta i nostri amici, quelli che ci stanno vicino nei momenti di difficoltà. Ci possono aiutare grazie alla forza di Marte, che diventa aiuto sincero nel segno dei pesci, tramite Nettuno in domicilio che ci porta a sognare una vita diversa, più adatta alla nostra indole interiore, tramite la saggezza di Giove che ci dà la spinta a combattere per costruire noi stessi. A questo proposito Giove è nel primo grado dell'Ariete e dà quindi inizio a un nuovo ciclo. 
e a Venere, che nel segno dell'ariete ci dà la passione e il fuoco per non mollare. Trovate questi amici, parlate con loro, fatevi sostenere quando sentite che la notte è troppo buia per voi. La nona casa vi spinge a studiare, a immergervi nella vostra anima, a cercare quell'aiuto di qualcuno molto più in alto di voi. Vi spinge a rivolgervi a Dio. Attenzione però, perché nella nona casa c'è Plutone retrogrado e può farvi cadere nella trappola del vostro subconscio. Cercate perciò con cuore puro, non fatevi distrarre dai demoni che Plutone può presentarvi. Aspirate solo alle vibrazioni più alte secondo la vostra fede. Plutone vi vorrà portare nel suo regno degli inferi, cercando di farvi tornare ad essere vittime e facendovi credere che non potete proseguire nel vostro cammino di luce. Non ascoltatelo, è un trucco che potrà rallentarvi per un po', ma non può fermarvi. Durante la battaglia con lui rivisiterete tutti i luoghi oscuri della vostra anima. Questo servirà per portare consapevolezza e farvi capire come le tenebre agiscono su di voi. Se accetterete questa lotta, vedrete piano piano che questo diventerà un viaggio di comprensione che invece di ostacolarvi vi aiuterà a rimuovere i blocchi inconsci e vi farà capire che se voi portate la luce de della coscienza, le tenebre scompaiono. Rappresenta il vostro guardiano della soglia, che una volta battuto non potrà più ostacolare i vostri passi. Questa non è un'eclissi semplice, come d'altronde non lo è nessuna. Armatevi perciò di fede e perseveranza. Il sepolcro sta per essere scoperchiato. Vi lascio una frase tratta dal libro Il guerriero della luce. Il suo equipaggiamento è composto di tre cose, fede, speranza e amore. Se queste tre cose sono presenti, egli non ha alcuna esitazione nell'andare avanti.